ஹாய் ஒரி மேம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கா ஜிடிஎன்டி ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் ஸோ ஜிடிஎன்டி அப்படின்றது வந்து ஜியோமெட்ரிக் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சிங் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சேனலில் வந்து ஜிடிஎன்டினா என்னன்றது பற்றியும் ஜிடிஎன்டியுடைய சிம்பிள்ஸ் பற்றியும் அண்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸ் பற்றியும் பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வீடியோவுடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஜிடிஎன்டியில் வந்து ஃபஸ்ட் இருக்கிற ஃபீச்சர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் ஸ்ட்ரெயிட்னஸ்னா என்ன அப்படின்றது பற்றியும் அந்த ஸ்ட்ரெயிட்னஸ்ஸை எந்த சிம்பிளில் டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது பற்றியும் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் அப்படின்றது வந்து எந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அதை எப்படி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றியும் அந்த ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் ஃபியூச்சரை நம்ம வந்து எப்படி வந்து அதை வந்து மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்ற கேஜிங் மெத்தட் பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜிடிஎன்டி அப்படின்றது வந்து நம்ம தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஜிடிஎன்டி அப்படின்றது வந்து ஜியோமெட்ரிக் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சிங் மெயினாக இதனுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ் ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஒரு தகவலை நம்ம வந்து இன்னொருத்தவங்க கிட்ட சொல்லும்பொழுது அந்த தகவல் வந்து எந்தவித மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து உள்ள மாதிரியே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் வந்து ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் ஸோ என்னோட எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்தோன்னா எ சிஸ்டம் ஆஃப் சிம்பிள் யூஸ்டு ஆன் என்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸ் டு கம்யூனிகேட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டிசைனர் டு த மேனுஃபேக்சரர் த்ரூ த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸ் ஒரு டிசைன் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த டிசைனர் தான் வந்து அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார் ஸோ அது வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடிய கடைக்கோடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேபர் வரைக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எந்த எந்த பீஸும் தட்டாமல் கரெக்டாக உள்ளது உள்ள மாதிரியே போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து அதை வந்து சிம்பிள்ஸில் வந்து டினோட் பண்ணி அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஜியோமெட்ரிக் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சிங் சிம்பிள்ஸ் ஸோ ஜிடிஎன்டியில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் ஸோ இதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து எம் போட்டு ரவுண்ட் போட்டுருந்தனாக்கா அது வந்து மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தோம்னாக்கா கண்ட்ரோல்ஸ் த ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் இன் ரிலேஷன் டு இட்ஸ் ஓன் பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் அப்படின்றதுனாக்கா அது ஒரு காம்பனண்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பேசிக்காக ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து வீடு கட்டுற இடத்துல வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ அங்கே எப்படின்னாக்கா செங்கல் வந்து லைனாக வரிசையாக அடுக்கி அடுக்கி கட்டிகிட்டு வருவாங்க ஸோ அப்படி ஒரு நாலு அடுக்கு அஞ்சு அடுக்கு கட்டினதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம அந்த மேஸ்திரி இல்லைனா கொத்தனார் வந்து என்னென்னாக்கா ஒரு கியூப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அது உள்ள நடுவில் வந்து ஓட்டை போட்டு அதில் நூல் கட்டி அடியில் வந்து இரும்பில் வந்து பம்பரம் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து தொங்கும் ஸோ அதை வந்து மேலே வச்சு வச்சு அந்த பம்பரத்தை கீழே விட்டு விட்டு பார்ப்பாங்க ஸோ அது எதுக்கு பார்க்குறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க லைனாக அடுக்குன அந்த கல் எல்லாமே வந்து ஒரே ஸ்ட்ரெயிட்டாக நேராக இருக்குதா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு தான் அதை வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி செக் பண்ணுறதுக்கு பிறகு தான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சிம்பிள் ஸ்ட்ரெயிட்னஸோடைய சிம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தனாக்கா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு லைன் போட்டிருப்பாங்க இதான் ஸ்ட்ரெயிட்னஸோடைய சிம்பிள் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் அதில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு இப்போது இந்த காம்பனன் இந்த ப்ரொஃபைலோடைய ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமில் இது பேர் தான் வந்து ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாக்ஸ்குள்ள எல்லா டீட்டெயிலுமே இருக்கும் ஸோ இங்கே எந்த இடத்துடைய ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் பார்க்கணுமோ அந்த இடத்துக்கு நேராக அம்புக்குறி போட்டு அந்த ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சிம்பிளை கொடுத்து அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருவாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்படின்றது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூஸ்க்குள்ளே வந்து நமக்கு வந்து அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து அக்செப்டபிள் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இந்த ரைட் சைடில்
டைப் வந்துனாக்கா இது வந்து ஃபார்ம் டாலரன்ஸ் டைப்பில் வரும் ஸோ டாலரன்ஸ் ஜோன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் அப்படின்றது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டை வச்சு அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பேசிக்காக கேல்குலேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த நீல கலரில் கொடுத்துருக்கிறது தான் வந்து நமக்குள்ளான ஸ்பெசிஃபிகேஷனுடைய லிமிட் அதாவது ரெண்டு நீல கலர் லைனுக்கும் நடுவில் வந்து நம்மளுடைய மெஷர் பண்ணுற வேல்யூ வந்து வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஓகே அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ப்ரொஃபைலில் வந்து நம்ம அதோடைய ஸ்ட்ரெயிட்னஸை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம மெஷர் பண்ணுறது வந்து இந்த ரெட் கலரில் இருக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம அந்த ரெண்டு ப்ளூ கலர் லைனுக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் ஜோன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க அதோடய டயமீட்டர் வந்து டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அதிலிருந்து நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அப்படின்ற ஸ்பெக்குக்குள்ளே இருக்கணும் இதுதான் வந்து அதனுடைய டாலரன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்குது ஸோ இதை தாண்டி அந்த ரெண்டு ப்ளூ கலர் லைனுக்கு மேலேயோ கீழேயோ போச்சுனாக்கா அவுட் ஆஃப் ஸ்பெக் அதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு அவுட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதாவது என்ஜி ஸோ நம்ம இது வந்து கேஜிங் அதாவது சிஎம்எம்ல கேஜ் பண்ணும்போது அதை வந்து மெஷர் பண்ணும்போது எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு இதுதான் வந்து ப்ரோவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து மேலே இருந்து கீழே டச் பண்ணி ஸோ அதே மாதிரியே இன்னொரு இடத்துல மேலே இருந்து கீழே டச் பண்ணி பண்ணாக்கா நமக்கு வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு லைன் கிரியேட் ஆகும் அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஃபீச்சர்ஸில் போயிட்டு நம்ம அதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்து நம்மளுடைய லிமிட் வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய மெஷர்டு வேல்யூவும் அது வந்து லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கா இல்லை எந்த அளவுக்கு வந்து அவுட் ஆஃப்ல போயிருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ப்ரொஃபைல் இது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுலையுமே வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்னஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ரெண்டு டாட் இல்லாமல் மூணு டாட் வந்து லைன் எடுத்து அது மூலயமா நம்ம அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுக்குறது மூலயமா நமக்கு டைரெக்டாகவே வேல்யூ வந்துடும் ஸோ சிஎம்எம் இல்லாமல் நம்ம வந்து டயல் கேஜை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்து அதனுடைய ஸ்ட்ரைட்னஸை வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு ராட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம இந்த மாதிரி மிஷினில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி டயல் கேஜை வந்து அதனுடைய மேற்பரப்பில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த டயல் கேஜ் அப்படி நவுத்துறது மூலயமா ஃபார்வேர்ட் ஃபார்வேர்ட் பேக்வேர்ட் எல்லாம் லெஃப்ட் ரைடு நவுத்துறது மூலயமா அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குதா இல்லை எந்த ஏதாவது வளைஞ்சு பெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குதா அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அது எதை வச்சுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா அந்த டயல் கேஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த முள் நீடில் வந்து எந்த அளவுக்கு அது வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண இடத்துலேருந்து வேரி ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அது பாசிட்டிவாக இருக்குது இல்லை நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணி சரி பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து டயல் கேஜ் வந்து வச்சு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்னஸை வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இப்போது இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு ராடோடைய ஸ்ட்ரைட்னஸை வந்து மெஷர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இது எப்படி வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த டயல் கேஜை வச்சு அதை சுற்றி பார்க்கும்போது அது எந்த அளவுக்கு வந்து அது வேரி ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து ஒரு இடத்துல வந்து காமனாக ஜீரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுறாங்க ஸோ அந்த ஜீரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த ராடை வந்து அவங்க வந்து சுற்றுறாங்க அப்படி சுற்றுறப்போ அந்த இடத்துல வந்து அது எந்த இடத்துல வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது அதாவது எந்த இடத்துல வந்து அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண வேல்யூவை விட அதிகமாக இருக்குது எந்த இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றது வந்து மார்க்கரில் வந்து டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ பாசிட்டிவ் அப்படின்றது வந்து அதிகமாக இருக்கிறது நெகட்டிவ் அப்படின்றது வந்து கம்மியாக இருக்கிறது ஸோ இதே மாதிரியே அதை வந்து ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சம் பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதனுடைய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் அதாவது எந்த அளவுக்கு அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு அது வந்து பள்ளமாக இருக்குது அதாவது மேடை எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது பள்ளம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத வந்து மெஷர் பண்ணி அதனுடைய ஸ்ட்ரைட்னஸ்ஸை வந்து இதில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இது வந்து அடுத்த இடத்துல வச்சு இப்படி சுற்றும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து இப்போ வந்து ப்ளஸில் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது எந்த இடத்துல இருக்குன்றத வந்து மார்க்கரில் மார்க் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரியே ஒரு ஒரு இடமாக தள்ளி 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 அதனுடைய வேல்யூஸ் மெஷர் பண்ணுறது மூலயமா அது எந்த அளவுக்கு வந்து
ஸோ ஹெவி வெயிட் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணாலோ இல்லை வேறு எங்கேயாவது மோதிக்கிட்டே இது வேறு ஏதாவது பள்ளத்தில் இல்லத்தில் அதிகமாக விட்டு பண்ணாலோ இந்த இடம் வந்து ஷாஃப்ட் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து டேமேஜ் ஆகி ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஸோ இதனுடைய ஸ்ட்ரெயிட்னஸை பொறுத்து நம்ம சர்க்கிள் சைக்கிளினுடைய மூமெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்காது ஸோ அதை பொறுத்து நம்ம அந்த ஷாஃப்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இல்லை பெண்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலயமா அதனுடைய மூமெண்ட்டை நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ இதான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் ஸோ ஜிடிஎன்டினுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டிசைன் லாங்குவேஜ் கிளியர் ப்ரைசைஸ் அண்ட் கன்சிஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் கஸ்டமர் சப்ளையர் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஸோ கஸ்டமர் அண்ட் சப்ளையர் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் மூணு பேருக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் வந்து கிளியராக இருக்கும் ஸோ மிஸ் கம்யூனிகேஷன் எதுவும் ஆகாத அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்றதால தான் ஜிடிஎன்டியை வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மெத்தட் ஃபார் கேல்குலேட்டிங் த ஒர்ஸ்ட் கேஸ் கேஸ் மேட்டிங் லிமிட்ஸ் வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து வராமல் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து ரிப்பீட்டபிள் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ராசஸ் அசம்பிளி இஸ் அஷ்யூர்டு ஃப்ரம் குவாலிஃபைட் ப்ரொடக்ஷன் பார்ட்ஸ் ஜிடிஎன்டி யூஸ் பண்ணுறது மெயினான ரீசன் வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து ப்ராப்பராக போகணும் அப்படின்றதுக்காகவும் பார்த்த உடனே ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவும் தான் நம்ம மோஸ்ட்டாக வந்து ஜிடிஎன்டியை வந்து ஃபாலோ யூஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஜிடிஎன்டி அப்படின்றது மூலயமா நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம பார்த்து படித்து எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகுது அப்படின்றப்போ நம்ம ஜிடிஎன்டி யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா பார்த்த உடனே ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகிறதால தான் ஜிடிஎன்டியை வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் இல்லாமல் மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸ்லேயுமே வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதான் வந்து ஜிடிஎன்டினுடைய ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள